పరువు కోసం ప్రాణాలను సైతం లెక్క చేయడం లేదు కొంతమంది పెద్దలు పిల్లలు తెలియక చేసిన తప్పును అర్థం చేసుకోలేని పేరెంట్స్ క్షణికాభయసంలో కసాయిగా మారుతున్నారు ఇలాంటి సంఘటన ఓ కుటుంబాన్ని విషాదంలో పడేసింది ఇదే ఇవాళ ఇది కథ కాదు పిల్లలంటే పేరెంట్స్కి ప్రాణం కానీ ఆ ప్రాణం వాళ్ల చేతిలో పోతే ఊహించడానికే కష్టంగా ఉంది కదూ అదే జరిగింది తల్లిదండ్రుల దగ్గర ఇంత గారాభం పోతున్న ఈమె పేరు ప్రియా ఒక్కగానొక కూతురు కావడంతో ఎంతో ప్రేమగా అల్లారు ముద్దుగా చూసుకుంటున్నారు మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ కావడంతో కష్టం తెలియకుండా కష్టపడి చదివిస్తున్నారు కొత్త బట్టల్లో మురిసిపోతున్న ప్రియ బర్త్డే ఈరోజు నిండు నూరేళ్లు చల్లగా ఉండమ్మా అని దీవించారు తల్లిదండ్రులు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయింది ప్రియ గారాల పట్టి కావడంతో ప్రియను రోజు తన బండిపై కాలేజ్ దగ్గర డ్రాప్ చేసి వెళ్లిపోతాడు తండ్రి ప్రియ ప్రేమ గురించి తండ్రి కూతుళ్ళ అనుబంధం గురించి అందరితో పాటు టీ కొట్టతనికి కూడా తెలుసు కాలేజ్కి వెళ్లిన ప్రియ క్లాస్ లెగ్గొట్టి బండిపై ఇంత చనువుగా వెళుతోంది ఎవరతను అనుకున్నారా మీరు గెస్ చేసింది కరెక్టే ఇతని పేరు రాజు ప్రియ క్లాస్మేట్ కొద్ది రోజులుగా వీళ్ళిద్దరూ గాఢంగా ప్రేమించుకుంటున్నారు ఇలా అప్పుడప్పుడు దొంగచాటుగా కాలేజ్ బంక్ కొట్టి జాలీగా షికార్ చేస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఈ ప్రేమ జంట అయితే ఇదంతా టీ కొట్టువాడు గమనిస్తూనే ఉన్నాడు దాంతో సందర్భం చూసి ఓ రోజు ప్రియ తండ్రితో జరిగిందంతా చెప్పి ముందుగానే కాస్త జాగ్రత్త పడమని చెప్పాడు
ప్రేమ విషయం తెలిసిన తండ్రికి ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు తన దగ్గర ఫోన్ లాక్కొని జాగ్రత్తగా చదువుకోమని వార్నింగ్ ఇచ్చాడు వీళ్ల గొడవంతా వీధిలో వాళ్లు గమనిస్తూనే ఉన్నారు అంతేకాదు మనది పరువుగల కుటుంబం పిచ్చి పిచ్చి వేషాలిస్తే కాలేజ్ మాన్పిచ్చేస్తా అని బెదిరించాడు వెంటనే తల్లి కలుగు చేసుకుని తనకేం తెలుసండి చిన్నపిల్ల ఇంకొన్నాళ్లైతే తనే అర్థం చేసుకుంటుంది అని సర్దు చెప్పింది ప్రేమ గురించి తెలిసిన తండ్రి మెల్లగా తనే మారుతుందని భావించాడా కానీ అంతలోని ఊహించని ఘోరం జరిగిపోయింది తండ్రి బెదిరింపులకు ఏమాత్రం లెక్క చేయని ప్రియా బాయ్ ఫ్రెండ్ తో కలిసి షికారుకెళ్ళింది అలాంటి ఓ సందర్భంలో ప్రియుడితో కలిసి రోడ్డుపై తండ్రి కంటపడింది అయితే తండ్రిని గమనించని ప్రియ యథావిధిగా వెళ్లిపోయింది కూతురిని బాయ్ ఫ్రెండ్తో కలిసి చూసి సహించలేకపోయాడు తండ్రి వీధిలో నుండి వెళుతుంటే అందరూ తన గురించే మాట్లాడుతున్నట్టు భావించాడు దాంతో తల ఉంచుకుని కోపాన్ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఇంటికెళ్లాడు తను చూసింది జరిగిందంతా భార్యతో చెప్పాడు ఆవేశాన్ని తట్టుకోలేక వెళ్లి కూతుర్ని నిలదీసి ఒక్కటిచ్చాడు స్వామి దాంతో ఎలాగూ తన ప్రేమ వ్యవహారం పేరెంట్స్ కు తెలిసిపోయిందని ఓపెన్ అయిపోయింది ప్రియ
మేమిద్దరం ప్రేమించుకుంటున్నాం పెళ్లి కూడా చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం అని ఖరాఖండిగా చెప్పేసింది మా పరువు గంగలో కలుపుతావా అంటూ ప్రియ మొండితనాన్ని భరించలేకపోయాడు తండ్రి దాంతో ఆవేశంలో సహనం కోల్పోయి తనకు తెలియకుండానే తేరుకునేలోపే ప్రియను చంపేశాడు కావాలని చేయకపోయినప్పటికీ క్షణికావేశంలో జరిగిన ఘోరాన్ని చూసి తట్టుకోలేకపోయారా తల్లిదండ్రులు ఆవేశంలో కూతుర్ని బలి తీసుకున్న తల్లిదండ్రులు ఆ తర్వాత ఎలాంటి పరిణామాలను ఎదుర్కొన్నారు కళ్ల ముందే కూతురు జీవచ్ఛములా పడి ఉండడంతో ఏం చెయ్యాలో తెలియక సతమతమైపోయారు బయట తెలిస్తే ఏం జరుగుతున్నారని భయపడిపోయిన వాళ్లు సమాజం చట్టం నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఒక ప్లాన్ వేశారు ఈ విషయం ఎవరికీ తెలియకుండా ఉండాలంటే నైట్ డెడ్ బాడీని తీసుకెళ్లి ఓ చెరువులో పడేద్దాం ఎవరైనా అడిగితే ఊరికెళ్ళిందని చెబుదాం అంటూ ప్లాన్ వివరించి ఫ్రెండ్ కారు తీసుకురావడానికి వెళ్లాడు తనకు అర్జెంటు పని పడింది ఊరెళ్లాలని ఫ్రెండ్ దగ్గర కారు తీసుకున్నాడు స్వామి తాము అనుకున్నట్టే సంచులు ప్రియ డెడ్ బాడీని మూట కట్టారు డెడ్ బాడీ ఉన్న సంచిని కారు డిక్కీలో ఎక్కించారు అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటలకు ఎవరూ లేని సమయంలో ప్రియ డెడ్ బాడీని చెరువులో పడేసి వెళ్లిపోయారు కూతురు చావు గురించి తెలియనట్టు యథావిధిగా ఇంట్లోనే ఉన్నారు భార్యాభర్తలిద్దరు ప్రియ గొడవ గురించి తెలిసిన పక్కింటతను 
కొన్ని రోజుల వరకు ప్రియ కనపడకపోవడంతో ఏదో జరిగిందని డౌట్ వచ్చి పోలీసులకు ఇన్ఫార్మ్ చేశాడు రాజు కూడా కొద్ది రోజులుగా ప్రియ ఆచూకీ లేకపోవడంతో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు దాంతో ఫోన్ కాల్లో చెప్పిన అమ్మాయి రాజు చెప్పిన అమ్మాయి వివరాలు ఒకటే కావడంతో రాజును తీసుకుని ప్రియ ఇంటికి వెళ్లారు పోలీసులు మీ అమ్మాయి కనపట్టడం లేదని కంప్లైంట్ వచ్చింది ఏ ఊరెళ్ళింది ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళింది ఫోన్ చేయండి అంటూ పోలీసులు గట్టిగా పలు ప్రశ్నలు అడిగేసరికి భయపడిపోయి నిజం చెప్పేశారు అయితే మేం కావాలని చేయలేదని ఆవేశం అలా జరిగిపోయిందని కన్నీటి పాలయ్యారు అక్కడే ఉన్న రాజు కూడా జరిగిన దారుణ విని కన్నీటి పర్యంతమయ్యాడు పరువుపోయిందని భావించిన తల్లిదండ్రులు క్షణికావేశంలో కన్న కూతురునే చంపి కటకటాల పాలయ్యారు ఆవేశం అనర్ధానికి దారి తీస్తుందనడానికి ఈ కథే నిదర్శనంగా చెప్పొచ్చు అందుకే మన కోపం మనకే శత్రు అన్నారు ఇది కథ కాదు మన మధ్య జరిగిన వాస్తవం పచ్చి నిజం నమ్మలేని నిజం కొందరి జీవితాలు అందరికీ గుణపాఠం కావాలి అదే ఇది కథ కాదు లక్ష్యం రేపు మరో వాస్తవగాథ మీకు చెబుతా